Good morning, good morning. Welcome all, good morning. Very good morning. Good morning, good morning. Welcome all, welcome all. Good morning. Good morning. Okay, welcome all. Good morning. So, what are evidences for evolution? Evolution chapter la next topic. What are the evidences for evolution? And the topic. So, what are the evidences that evolution of life forms has indeed taken place on earth has come from many quarters? So, we have evolution evolution. Evolution is history of life on earth. We have to உலகத்துல உயிரினங்கள் தோன்றி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் எவல்யூஷன் அதுக்கு எவிடன்ஸ் அதை பார்க்குறோம் ஃபாசில்ஸ் ஃபாசில்ஸ் அப்படிங்கிறது மண்ணை தோண்டி அதில் இறந்து போன அனிமல்ஸு பல மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்க அவங்களோட ரிமைன்ஸ்லாம் இருந்தால் அதை எடுக்கிறது தான் ஃபாசில் ஃபாசில்ஸ் ஆர் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹார்ட் பார்ட்ஸ் தான் எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் கொஞ்சம் மக்கி போகாமல் ஸ்ட்ராங்காக அப்படியே இருக்கும் அதான் Hard parts of life forms found in rocks. Rocks form sediments. Sediments are Rocks form sediments. And a cross section of earth's crust indicates the arrangement of sediments one over the other during long history of earth. So, in this particle, the sediments are formed. So, that cross section is formed in the earth. ஒவ்வொரு காலத்திலையும் ஒவ்வொரு பாறைகள் ஃபார்ம் ஆகி செடிமெண்ட் ஆனது நமக்கு தெரியும் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ்ட் ராக் செடிமெண்ட்ஸ் கண்டெய்ன் ஃபாசில்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஹூ ப்ராபப்ளி டைடு டியூரிங் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் செடிமெண்ட் ஸோ இப்போ நீங்கள் பூமியை கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்க்குறீங்க கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்த்தா இந்த மாதிரி எர்த்த கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்க்குற ஒரு சின்ன ஏரியாவை இங்கே ஒரு மாதிரி பாறை இருக்கு இங்கே ஒரு மாதிரி பாறைகள் இருக்கு இங்கே ஒரு மாதிரி பாறைகள் இருக்கு இங்க ஒரு மாதிரி பாறைகள் இருக்கு இங்க ஒரு மாதிரி இருக்கு ஸோ இப்ப நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா இது ஒரு காலத்துல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இது ஒரு காலத்துல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு காலத்துல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இங்க அனிமல் ரிமைன்ஸ் கிடைச்சி எடுத்தா இந்த பாறைகள் எந்த காலத்துல உருவானுச்சோ அப்பதான் அந்த அனிமல் உயிரோட இருந்திருக்கும் இங்க இருந்து ஒரு அனிமலோட ரிமைன் எடுத்தீங்கன்னா இந்த பாறைகள் எப்போ உருவானுச்சோ அப்பதான் அந்த பர்டிகுலர் அனிமல்ஸ் வாழ்ந்திருக்கும் பூமியில ஸோ தட் இந்த பாறைகள்ல எந்த அடுக்குல இருந்து எந்த லேயர்ல இருந்து அனிமலோட ரிமைன்ஸ் கிடைக்குது அந்த காலகட்டத்துல அந்த அனிமல்ஸ் வாழ்ந்திருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம கெஸ் பண்ணலாம் ஓகே சோ சம் ஆஃப் தம் அப்பியர் சிமிலர் டு மாடர்ன் ஆர்கானிசம் இப்ப இங்க இருந்து ஒரு ஆர்கானிசத்தோட ரிமைனிங் ஒரு உயிரினத்தோட மிச்சம் மீதி எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கங்க பல்லாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தது இல்ல பல லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்ததா இருக்கும் அதோட உடல் அமைப்போட சிமிலரா இருக்க மாதிரி இப்ப இருக்கிற சில உயிரினங்களுக்கு உடல் அமைப்பு இருக்கு ஓகே தே ரெப்ரஸன்ட் எக்ஸ்டிங்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது இந்த பாறைகளுக்கு இடுக்கில் இருந்து எடுக்கிற அந்த ஃபாசில் ரிமைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பூமியிலேயே இப்போ இல்லாத ஆர்கானிசத்தெல்லாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் சில சமயம் எக்ஸாம் அது அது அழிஞ்சு போச்சு இப்போ எங்க பூமியில போனாலும் நீங்க அந்த அனிமலை பார்க்க முடியாது எக்ஸ்டிங்ட் ஆயிடுச்சு அழிஞ்சு போச்சு எக்ஸாம்பிளுக்கு டைனோசார்ஸ் ஸோ டைனோசார்ஸ் எல்லாம் இப்போ கிடையாது இருந்தா அவ்வளவுதான் இப்போதைக்கு டைனோசார்ஸ் எங்க போய் பார்த்தாலும் இல்லை அழிஞ்சு போச்சு ஆனா அதோட எலும்புகளை எடுத்திருக்காங்க A study of fossil in different sedimentary layers, sedimentary layers in the Parehala na solranga, indicates the geological period in which they exist. So, geological period in which they exist. So, because of Parehala is the same as the Parehala, and the Parehala is the same as the Parehala, the Parehala is the same as the Parehala, the Parehala is the same as the Parehala, and the Parehala is the same as the Parehala, and the Parehala is the same as the Parehala, and the Parehala is the same as the Parehala, and the Parehala is the same. ஜியோ ஜியாலஜி அப்படின்னா ஸ்டடி ஆஃப் எர்த் ஸ்டடி ஆஃப் சாயில் எர்த் எர்த் பூமியை பற்றி படிக்கிறது அதுதான் ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஜியல ஜியாலஜி சொல்கிறோம் ஜியாலஜிக்கல் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் அந்த மண் படிவுகள் பாறைகளோட படிவுகள் எப்போ ஃபார்ம் ஆனிச்சுங்கிறத கம்பேர் பண்ணி படிக்கிறதுனால அந்த சமயத்தில் தான் அந்த உயிரினங்கள் வாழ்ந்துருக்கும்னு சொல்கிறதுனால ஜியாலஜிக்கல் பீரியட் சொல்கிறோம் த ஸ்டடி ஷோட் தட் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் வேரிட் ஓவர் டைம் அண்ட் சர்டன் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு சர்டன் ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்பேன்ஸ் ஸோ இங்கே என
இப்போ இப்ப இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் கூட பல்லாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல் அதோட ரிமைன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு சில அனிமல்ஸ் சில பீரியட் மட்டும்தான் இருந்திருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பீரியட்ல மட்டுமே ஒரு அனிமல் இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் அழிஞ்சு போயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அனிமல் இந்த பர்டிகுலர் பீரியட்ல இருந்திருக்கும் அப்புறம் அழிஞ்சு போச்சு ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பேன் ஸ்பேன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃப்ரம் டு போட்டு சொல்றோம்ல அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துல மட்டும்தான் இருந்திருக்கு மற்ற டைம்ல இல்லை ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்பேன்ஸ்ல இருந்தது இப்ப எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸ்டிங்க் டைட்ஸ் அழிஞ்சு போச்சு ஹென்ஸ் நியூ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஹேவ் அரைசன் அட் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் எடுத்து பார்த்தோம்னா நிறைய நியூ டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் டைவர்சிஃபைட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் உருவாக்கிட்டே இருந்துச்சு ஆல் திஸ் இஸ் கால்டு பேலண்டாலஜிக்கல் எவிடன்சஸ் பேலண்டாலஜிக்கல் எவிடன்சஸ் ஸோ பேலண்டா பேலியோன்டாலஜிக்கல் எவிடன்சஸ்னா இந்த ஃபாசில் எவிடன்சஸ் ஃபாசில் எவிடன்சஸ் பேலியோ அப்படின்னாலே ஃபாசில் ஃபாசில் ஸ்டடி மண்ணை தோண்டி எடுக்கிறது அதுதான் பேலியோ அப்படின்போம் ஸோ பேலியோன்டாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் டூ யூ ரிமெம்பர் ஹவு த ஏஜஸ் ஆஃப் ஃபாசில்ஸ் ஆர் கேல்குலேட்டட் கார்பன் டேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே கார்பன் காம்பவுண்ட் அதில் இருக்கும் அந்த கார்பனுக்கு ஏஜ் நம்மளால கணிக்க முடியும் ஸோ அந்த கார்பன் டேட்டிங் மூலியமாக தான் நம்ம ஃபாசிலோட ஏஜை கணிக்கிறோம் அதான் அதுக்கான ஆன்சர் டு யூ ரிமெம்பர் ஹவு த ஏஜஸ் ஆஃப் ஃபாசில்ஸ் ஆர் கேல்குலேட்டட் டு யூ ரீகலெக்ட் த மெத்தட் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் டேட்டிங் ரேடியோ ஆக்டிவ் கார்பன் டேட்டிங் த ப்ரின்சிபல்ஸ் பிஹைண்ட் த ப்ரொசீஜர்ஸ் அதெல்லாம் கேட்குறாங்க அதெல்லாம் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ எவிடன்சஸ் தானே ஹெட்டிங் இவ்வளோ தூரத்தில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை ஆனால் எக்ஸ்டிங்க் ஆனது டைனோசர்ஸ் ஜியாலஜிக்கல் பீரியட்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஏஜஸ் ஆஃப் இல்லை எப்போ வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஆனி அனிமல்ஸ் ஆர் ஆர்கானிசம் உயிரோடு இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரி எம்ப்ரியோலஜிக்கல் சப்போர்ட் ஃபார் எவல்யூஷன் எவிடன்சஸ் ஆஃப் எவல்யூஷனில் எம்ப்ரியோலஜிக்கல் சப்போர்ட் என்ன நிறைய விஷயங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க நிறைய விஷயங்கள் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ எம்ப்ரியாலஜிக்கல் எவிடன்சஸ் அக்செப்ட் பண்ணுறது கிடையாது பட் ஸ்டில் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் Embryological evolution was, embryological support for evolution was also proposed by Ernst Haeckel. So, this is a very important scientist. This is already in the neat locator. Ernst Haeckel, based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adults. So, what are you saying? Now, we have to say that we have to say that அப்படியே அந்த கரு வளர்ச்சி வந்துகிட்டே இருக்கா தான் எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறோம் அந்த எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட்டில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சில ஸ்ட்ரக்சர் அடல்ட் ஆர்கானிசம்லாம் இல்லை ஸோ அந்த எம்ப்ரியாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம தலை பெரட்ட மாதிரி அப்படியே ஸ்விம் பண்ணுற மாதிரி இருப்போம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் மாதிரி இருப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆமை மாதிரி இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆமைன்னா ஆமை கிடையாது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டு கை ரெண்டு கால் தலை ஒட்டிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு வந்து அடல்ட்டாக இருக்கும்போது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஆப்சென்ட் ஆகிடுது வெர்டிப்ரேட்ஸ்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு வெர்டிப்ரல் காலமோடு இருக்கிற ஆர்கானிசம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த எம்ப்ரியோஸ் ஆஃப் ஆல் வெர்டிப்ரேட்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் டெவலப் இயர் ரோ ஆஃப் வெஸ்டீஜியல் கில் வெஸ்டீஜியல் கில் ஸ்லிட் ஜஸ்ட் பிஹைண்ட் த ஹெட்டு ஸோ தலைக்கு பின்னாடி வெஸ்டீஜியல் கில் ஸ்லிட்ஸ் வருது கில் ஸ்லிட்ஸ் வெஸ்டீஜியல் கில் ஸ்லிட்ஸ் எல்லா வெர்டிப்ரேட்ஸ்க்குமே இருக்கு இட் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கன் ஒன்லி இன் அடல்ட் ஃபிஷ் and not found in any other adult vertebrates. So, head is the head of the vestigial gill slit. That is an example. Uh, row of vestigial gill slits. We have a pin in the head of the head. That is why it helps us. Fish is the head of the adult organism. Fish is the head of the functional organ. நமக்கு அந்த ஆர்கன் இல்லாமல் போயிடுது நான் ஃபங்க்ஷனல் இல்லாம தேவை இல்லாமல் போயிடுது எதுக்கு வெல்ட்டு பிரேட்ஸுக்கு அப்படி சொல்றாரு ஹவ் எவர் திஸ் ப்ரொப்போசல் வாஸ் டிஸ்ப்ரூவ்டு டிஸ்அப்ரூவ்டு ஆன் கேர்ஃபுல் ஸ்டடி பர்ஃபார்ம்டு பை கால் ஏர்ன்ஸ்ட் வான் பேர் ஸோ ஏர்ன்ஸ்ட் ஹேக்கலோட அப்சர்வேஷனை தப்புன்னு சொன்னது கால் ஏர்ன்ஸ்ட் வான் பேர் ஹி நோட்டட் தட் எம்ப்ரியோஸ் நெவர் பாஸ் த்ரூ த அடல்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அதர் அனிமல் இப்போ நம்ம சொன்னோம் தலை பெரட்ட மாதிரி இருக்குதுப்பா அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் மாதிரி இருக்குதுப்பா நம்ம எம்ப்ரியோ அதுக்கப்புறம் அந்த அது பேர் என்ன ஆமை மாதிரி இருக்குதுப்பா அப்படிலாம் சொல்கிறோம் இப்போது ஃபிஷ் மாதிரி இருக்கிறது நம்ம கருவில் ஹியூமனோட கருவில் ஃபிஷ்ஷாக மாறுமா
அதோட அடல்ட் ஸ்டேஜுக்கு போக வாய்ப்பே இல்லை அதனால எம்ப்ரியாலஜிக்கல் சப்போர்ட் ஆஃப் ஃபார் எவல்யூஷன் அக்செப்டபிள் கிடையாது அப்படின்னு வான் பேயர் கால் யர்ன்ஸ்ட் வான் பேயர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு கம்பேரிட்டிவ் அனாட்டமி அண்ட் மார்ஃபாலஜி ஷோ சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்சஸ் அமங் ஆர்கானிசம் ஆஃப் டுடே அண்ட் தோஸ் தட் எக்ஸிஸ்டட் இயர்ஸ் ஏகோ ஸோ இதோட நமக்கு எம்ப்ரியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் முடியுது எம்ப்ரியாலஜிக்கல் சப்போர்ட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் கால் இயர்ஸ் வான் பேயர் தான் அதை ரிஜெக்ட் பண்ணதுக்கு அந்த ப்ரொப்போசலை ரிஜெக்ட் டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணது டிஸ் டிஸ்அப்ரூவ் பண்ணது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கறது கம்பேரிட்டிவ் அனாட்டமி அண்ட் மார்ஃபாலஜி கம்பேரிட்டிவ் அப்படின்னா என்ன ரெண்டு ஆர்கானிசத்தை எடுத்துக்கிறாங்க டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம் ரெண்டு பேருக்கும் மார்ஃபாலஜிக்கல்னா எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் அனாட்டமிக்கல்னா இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டுலேயும் இருக்கக்கூடிய சிமிலாரிட்டிஸ் டிஸ்சிமிலாரிட்டிஸ் ரெண்டையுமே பார்க்கணும் அதுதான் கம்பேர் பண்ணுறது கம்பேரிட்டிவ் சிமிலாரிட்டிஸும் பார்ப்பாங்க டிசிமிலாரிட்டிஸ் மட்டும் பார்க்கறது இல்லை ஸோ இந்த பிக்சர் பார்த்துக்கோங்க ஆ இதுக்கு முன்னாடி இந்த பிக்சர் ஒரு பிக்சர் பார்க்கணும்னு சொல்லி மறந்து போயிட்டேன் ஆ டயக்ராம் பேஸ்டு கொஷின் வருது டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் மில்லர்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அவர் என்ன பண்ணார் ஏர்லி எர்த் நம்ம பூமி உருவானப்போ இருந்த அட்மாஸ்பியரை கொண்டு வந்து அவர் அமினாசிடு இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி காமிச்சார் அவர் என்ன பண்ணார் இந்த மாதிரி ஒரு அப்பாரட்டஸில் இங்கே பாருங்க ஸ்பார்க் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு எலக்ட்ரோட யூஸ் பண்ணி ஸ்பார்க் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணார் ஸோ தட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இது டெம்பரேச்சரை கொடுக்கும் எட்நூறு டிகிரி செல்சியஸ் மறந்துடக்கூடாது அந்த டெம்பரேச்சர் லைனில் கொடுத்துருக்காங்க புக் லைனில் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸை உருவாக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது எலக்ட்ரோட்ஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரோட்ஸை யூஸ் பண்ணார் என்னென்ன கேஸ் கொடுத்தாரு மீத்தேன் அமோனியா ஹெச் டூ ஓ வாட்டர் வேப்பர் ஹெச் டூ இதெல்லாம் கொடுத்தாரு ஸோ வாட்டர் வெளியில் வர்றது கண்டன்ஸாக இருந்துச்சு வாட்டர் உள்ளே போகிறது வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி கீழே வருது வாட்டர் கண்டெய்னிங் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக லெபார்ட்ரியில் அவர் கொடுத்தது இந்த நாலு விஷயம் அப்புறம் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் கொடுக்கறதுக்கு எலக்ட்ரோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்பார்க் டிஸ்சார்ஜ் அவ்வளவு தான் ஆனால் இந்த இடையில வாட்டர் வே தேவை அதிகமான வாட்டர் வெளியே போகிறது தேவைக்கிறதுல வாட்டர் உள்ள வர்றது இந்த வாட்டர்ல ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறத அவரால் காமிக்க முடிஞ்சுது பாய்லிங் வாட்டர் இங்கே இருந்துச்சு இது எங்கெங்கே என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கு டு வேக்கம் பம்ப் வேக்கம் பம்ப்னா காத்து வெளியெடுக்கிறதா அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ இவர் வந்து எப்படி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பில் என்னென்ன கேஸ் யூஸ் பண்ணார் எத்தனை டிகிரி அந்த டெம்பரேச்சர் கொடுத்தாரு எங்க வந்து உங்களுக்கு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆனுச்சு இதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க எப்பவுமே டயக்ராம் பேஸ்டு கொஷின்னா பார்ட்ஸ் லேபிள் பண்ற மாதிரி இங்க ஒன்னு அங்க ரெண்டு அங்க மூணு இங்க நாலுன்னு போட்டுட்டு ஒன்னு என்ன ரெண்டு என்ன மூணு என்ன நாலுன்னு தான் கேட்பாங்க டயக்ராம் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆஹ் இப்போ இந்த டயக்ராம் பாத்துக்குங்க இதுல வந்து பிராக்கியோசாரஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஸ்டெகோசாரஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்கியோப்டெரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க குரக்கோடலியன் இப்போ குரக்கோடைல் லைக் ஆர்கானிசம் குரக்கோடைல் இப்ப இருக்கக்கூடிய குரக்கோடைல் அந்த காலத்துல இருந்தே இருக்குது அந்த டைனோசார்ல இருந்து டெவலப் ஆகி வந்த ஆர்கானிசம் எதுன்னா குரக்கோடலியன் குரக்கோடைல் ஞாபகம் வச்சுங்க அப்புறம் டெரனோடான் தைரனோசாரஸ் அண்ட் ட்ரிசரப்டரஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த எப்படி ஆர்ஜினேட் ஆகி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க டயக்ராமில் பார்த்துக்கணும் இந்த டயக்ராம் பேஸ்ட் கொஷின் வந்ததுன்னா அட்டன் பண்ணிடுங்க சச் சிமிலாரிட்டிஸ் கம்பேரிட்டிவ் அப்படின்னாலே சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிசிமிலாரிட்டிஸ் ரெண்டையும் தான் சொல்கிறாங்க கம்பேர் அப்படின்னா ஒற்றுமை வேற்றுமை ரெண்டையுமே சொல்கிறது தான் சச் சிமிலாரிட்டிஸ் அதாவது மார்ஃபாலஜிக்கல் அண்ட் அனாட்டமிக்கல் சிமிலாரிட்டிஸ் கேன் பி இன்டர்பிரட்டட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் காமன் ஆன்சிஸ்டர்ஸ் வேர் ஷேர்ட் ஆர் நாட் என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ நமக்கும் குரங்குக்கும் ஒரே மாதிரி அனாட்டமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் மார்ஃபாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னா நம்மளோட ஆன்சிஸ்டர் நம்மளோட முன்னோர்கள் நம்ம ஒரே ஆர்கானிசத்துல இருந்து தான் இவால்வ் ஆகி வந்திருப்போம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுதான் சொல்றாங்க இல்லைன்னா கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேல்ஸ் ப்ளூ வேல் இருக்கு இல்லையா நீல திமிங்கலம் திமிங்கலம் இது கொஷின்ல ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க வேல்ஸ் பேட்ஸ்னா என்னது அந்த வவ்வால் சீட்டா அன்ஹியூமன் ஆல் ஆர் மேமல்ஸ் மேமல்ஸ்னா பாலூட்டிகள் யங் ஒன்ஸுக்கு மில்க் ஃபீடா பண்ணுவாங்க ஷேர் சிமிலாரிட்டிஸ் இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் போன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் லிம்ஸ் ஃபோர் லிம்ஸ்ல என்னங்க ரெண்டு
okay though these four limbs perform different functions in these animals they have similar anatomical structure so similar anatomical structure iruk all of them have humerus radius ulna carpals carpals metacarpals phalanges in the finger la irukirathu in their four limbs ella organs amli yaaru whales bats cheetah humans la humerus irukku radius irukku ulna irukku carpals irukku metacarpals irukku phalanges idu ellame irukku in their four limbs hence in these animals the same structure developed along different directions due to adaptations to different needs so cheetah ukku prey organism eraya pudikkaradhukaga adu apdi maari irukku birds ukku parakkaradhukaga adu maari irukku whales ukku swim pannu thannila thane swimming la irukku swim pandrathukaga irukku namakku நம்ம லேண்ட்ல இருக்கோம் சாப்பிடணும் சமைக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு மாதிரி மாறி இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் அண்ட் தீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் ஹோமோலாகஸ் இந்த இடத்துல நீங்க சைட்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க டைவர்ஜென்ட் ஹோமோலாகஸ் டிஹெச் எப்படியாவது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் ஹோமோலாகஸ் ஆர்கேனிசமா இருக்கும் ஆர்கன்ஸா இருக்கும் ஆர்கன்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அது ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஆர்கன் சொல்றோம் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன்ல ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்கும் ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன்ஸ்னா என்ன ஆரிஜின் சேம் பட் ஃபங்க்ஷனலி தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அனாட்டமிக்கலி உள்ளுறுப்பு அந்த உள் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் படி ஆரிஜின் வந்து சேமா இருக்கும் சேம் ஆன்சஸ்டர்ஸ்ல இருந்து உருவாயிருப்பாங்க பட் அவங்களோட ஃபங்க்ஷனிங் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஃபிசியாலஜிக்கலி அவங்க வேற வேற வேலை செய்வாங்க அதுதான் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் அண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ ஆரிஜின் சேமா இருந்தா ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன்ஸ் அப்படிம்போம் ஹோமோனா சிமிலர் லாகஸ்னா ஃபார்ம் ஆனது சிமிலர் ஆன்சஸ்டர் வந்து வந்திருக்கு ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன் ஹோமோலாகி இண்டிகேட்ஸ் காமன் ஆன்சஸ்ட்ரி ஒரே ஆன்சஸ்ட்ரி ஆன்சஸ்ட்ரினா நம்ம மூத்தோர்கள் எங்க இருந்து ஆரிஜினேட் ஆகி வந்தோம் சேம் ஆன்சஸ்டர்ல இருந்து வந்தது தான் ஹோமோலாகஸ் அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் வெல்டிபிரேட்ஸ் ஹார்ட் ஆர் பிரெயின் எந்த ஒரு வெல்டிபிரேட் எடுத்தாலும் ஹார்ட்டும் பிரெயினும் கிட்டத்தட்ட சிமிலரான ஃபங்க்ஷனோட சரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இருந்தாலும் ஃபங்க்ஷன் சிமிலராக தான் இருக்கும் பட் ஆரிஜின் சிமிலராக இருக்க மாதிரியே இருக்கும் ஃபங்க்ஷனும் சிமிலராக இருக்கும் ஹார்ட்னாலே பிளட்டை பம்ப் பண்ணுறது தான் பிரெயின்னாலே அந்த ஆர்கானிசத்தோட செயல்பாடுகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் ஸோ வெர்டிபிரேட்ஸோட ஹார்ட்டும் பிரெயினும் சிமிலர் ஆரிஜினாக இருக்குது வெர்டிபிரேட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இன் பிளான்ஸ் ஆல்சோ இந்த தான்ஸ் தான்ஸ்னா என்னது முள் அண்ட் டென்ட்ரில்ஸ்னா என்னது பற்று கம்பி இந்த ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்குல்ல இதான் டென்ட்ரில்ஸ் பக்கத்தில் இருக்க செடி மேலே பிடிச்சிக்கிட்டு வளர்கிறதுக்கு tendrils of bogan villa thorns of bogan villa tendrils of cooker beta in the edathile first la irukadhu first ku second la irukadhu second ku thorns of bogan villa tendrils of cooker beta represents homology homology na enna same ancestor same ancestor functionally different thorns ngal enna thorns ngal the mullu tendrils ngal enna innor chedi mela pudichittu valarradhukaga irukka patru kambi இந்த ரெண்டுமே வேற ஃபங்க்ஷன் பண்ணாலும் இந்த பற்று கம்பியும் சரி தான்ஸ் ஆஃப் குக்கர் பிட்டாவும் சரி பற்று கம்பி அந்த டென்ட்ரில்ஸ் ஆஃப் சாரி டென்ட்ரில்ஸ் ஆஃப் குக்கர் பிட்டா தான்ஸ் ஆஃப் போகன் விலா மறந்துடக்கூடாது தான்ஸ் ஆஃப் போகன் விலா டென்ட்ரில்ஸ் ஆஃப் குக்கர் பிட்டா இந்த ரெண்டுமே ஆரிஜின் சேம் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஹோமோலாகஸ் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் ஹோமோலாகி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் திருப்பி திருப்பி கொடுத்துட்டான் ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் வேர் நெக்ஸ்ட் அனலாகி அனலாகினா ஹோமோலாகிக்கு ஆப்போசிட் ரெஃபர்ஸ் டு சுச்சுவேஷன் எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் அப்போ அனலாகி டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் கிடையாது விங்ஸ் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை அண்ட் பேர்ட்ஸ் லுக் அலைக் பட்டர்ஃப்ளை பார்த்தீங்கன்னா பறக்குது அந்த பட்டர்ஃப்ளையோட விங்ஸும் பறவைகளோட விங்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஃபங்க்ஷன் சிமிலர் தான் ஆனால் ஆரிஜின் டிஃப்ரெண்ட் ஆரிஜின் டிஃப்ரெண்ட் தே ஆர் நாட் அனாட்டமிக்கலி சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் though they perform similar functions hence analogous structures are a result of convergent evolution so chartered account ah c a convergent evolution gerdu analogous divergent evolution gerdu homologous marandarakudadu thirupi solrom c diverge na enna artham divergent na pirinj poradun artham சேம் ஆரிஜின் டைவர்ஜ் ஆகி போறாங்க பிரிஞ்சு போறாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வேற 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 ஃபங்க்ஷன் பண்ண போறாங்க ஆரிஜின் சிமிலரா இருக்கு ஹோமோலாகஸ் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் 
கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன்னா என்ன சி டிஃப்ரெண்ட் ஆரிஜின் இந்த டாட் வைக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் ஆரிஜின் ஃபங்க்ஷன் சேமா இருக்கு சிமிலர் ஃபங்க்ஷனா இருக்கு எல்லாம் வந்து மீட் பண்றான் ஃபங்க்ஷன்ங்கிற இடத்துல எல்லாம் ஒன்னா வரான் ஒன்னானா அதுக்கு பேர் கன்வர்ஜ் பிரிஞ்சு போனா அதுக்கு பேரு டைவர்ஜ் சேம் ஆன்சஸ்டர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் பிரிஞ்சு போறான் டைவர்ஜென்ட் சேம் ஆன்சஸ்டர்ங்கிறதுனால ஹோமோலாகஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சஸ்டர்ஸ் பட் சேம் ஃபங்க்ஷன் பண்றான் டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சஸ்டர்ஸ்னா அனலாகஸ் சேம் ஃபங்க்ஷன் பண்றானா கன்வர்ஜ் மீட் பண்றான் ஸோ டைவர்ஜென்ட் கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட்னா ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன்ஸ் கன்வர்ஜென்ட்னா அனலாகஸ் ஆர்கன்ஸ் அனலாகஸ்னா ஆன்சஸ்டர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் சேம் ஹோமோலாகஸ்னா சேம் ஆன்சஸ்டர் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் மறந்துடக்கூடாது சரி ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இவால்விங் ஃபார் சேம் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஹென்ஸ் ஹேவிங் சிமிலாரிட்டி சிமிலாரிட்டி இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சரலி சிமிலாரிட்டி மார்ஃபாலஜிக்கலி சிமிலாரிட்டி இருக்கு அனாடமிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் அதர் அதே மாதிரி ஃபிசியாலஜிக்கலியும் சிமிலர் சிமிலாரிட்டி இருக்கு அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் அனலாகி அனலாகினா என்ன கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் அனலாகி ஆர் த ஐ ஆஃப் ஆக்டோபஸ் அண்ட் ஆஃப் மெமல்ஸ் மேமல்ஸ் ஆர் ஸோ இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் நீட் கொஷின் ஆக்டோபஸ்ல இருக்க ஐஸும் பார்க்கறதுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுது மேமல்ஸ்ல இருக்க ஐஸும் பார்க்கறதுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுது பட் வேற வேற ஆரிஜின் ஆன்சஸ்டர் டிஃப்ரெண்ட் ஆர் ஃபிளிப்பர்ஸ் ஆஃப் பெங்குயின் அண்ட் டால்ஃபின்ஸ் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்விம் பண்ணுறது இதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறது ஆனால் பெங்குயின்ல இருக்க ஃபிளிப்பர்ஸ் வேற டால்ஃபின்ஸ்ல இருக்கிறது வேற ஆரிஜின் வேற பட் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் சிமிலர் ஃபங்க்ஷன் ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஒன் கேன் சே தட் இட் இஸ் த சிமிலர் ஹேபிடேட் இந்த இடத்துல சொல்லலாம் ஹேபிடேட்னா என்ன வளர்ற இடம் எங்க வளர்றாங்க அப்படிங்கிறது ஹேபிடேட் தட் ஹேஸ் ரிசல்ட் இன் செலக்ஷன் ஆஃப் சிமிலர் அடாப்டிவ் ஃபியூச்சர்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம் பட் டுவர்ட் த சேம் ஃபங்க்ஷன் ஸோ கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷனுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரீசன் என்னன்னா வளர்ற இடம் ஒரே இடத்துல வளர்றவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சஸ்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இதுல இருந்து ஆரிஜினேட் ஆகி வந்திருந்தாலும் ஃபங்க்ஷன் சிமிலரா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ரூட் மாடிஃபிகேஷன் அண்ட் பொட்டேட்டோ ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் இஸ் அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அனலாகி இந்த இடத்துல நல்லா பார்த்துக்கணும் பிளான்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க பிளான்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் கம்மி தான் டைவர்ஜென்ட் ஹோமோலாகிக்கு எக்ஸாம்பிள் தான்ஸ் ஆஃப் போகன் வில்லா டெண்டில்ஸ் ஆஃப் குக்கர் பிட்டா ரெண்டுமே ஸ்டெம்மோட மாடிஃபிகேஷன் தான் ஆனால் தான்ஸ் டிஃபென்ஸு அனிமல்ஸ் வந்து மேயாம காப்பாத்துறதுக்கு போகன் வில்லாம காப்பாத்துறதுக்கு தான்ஸ் இருக்கு அனிமல்ஸ் அந்த முள்ளு குத்தி ரொன்ட்டு அதை டச்சே பண்ணாது அதே குக்கர் பிட்டால இருக்க டெண்டில்ஸும் ஸ்டெம்மோட மாடிஃபிகேஷன் தான் ஆனால் அது இன்னொரு செடி மேல புடிச்சுக்கிட்டு வளர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஆரிஜின் சேம் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் அதே போல பிளான்ட்ல ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ரூட்டோட மாடிஃபிகேஷன் பொட்டேட்டோ இந்த பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் பொட்டேட்டோ உருளைக்கிழங்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம்மோட மாடிஃபிகேஷன் ரெண்டு பேருமே ஃபுட்டை தான் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேருமே ஃபுட்டை தான் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் ஆரிஜின் ஒன்று ஸ்டெம் ஒன்று ரூட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அனலாகி அப்போ அது கன்வர்ஜென்ட் எது பொட்டேட்டோ கதை வந்து கன்வர்ஜென்ட் குக்கர் பிட்டாவும் போகன் பில்லாவும் டைவர்ஜென்ட் இந்த சேம் லைன் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் சிமிலாரிட்டிஸ் இன் த ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஜீன்ஸ் பர்ஃபார்மிங் ஏ கிவன் ஃபங்க்ஷன் அமங் டைவர்ஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் கிவ் க்ளூஸ் டு காமன் ஆன்சஸ்ட்ரி இப்போ இந்த இடத்துக்கு வருவோம் பாக்டீரியாவில் என்ன ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணுதோ ஒரு ஜீனு அந்த ஜீன் ஹியூமன்லேயும் அதே ப்ரோட்டீனை தான் சிந்தசிஸ் பண்ணுது அமீபாவில் ஒரு ஜீன் என்ன ப்ரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ணுதோ அதே தான் ஹியூமன்லேயும் அந்த ஜீன் அதே ப்ரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ணுது சிக்கன் மட்டன்லாம் சாப்பிட்றமே ஒரு அனிமல் அடித்து சாப்பிட்றோம் ஃபாரின் பாடி இருந்தாலும் நமக்கு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் ஒரு சிலருக்கு வரும் லட்சத்தில் ஒருத்தருக்கு வரும் ஆனால் மோஸ்ட்லி நமக்கு அது டைஜஸ்ட் ஆகி அதில் இருக்கக்கூடிய அமினோ ஆசிட் ப்ரோட்டீன் அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் அப்சார்வ் பண்ணி நம்ம பாடியை வளர்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோமே அப்போ என்ன அர்த்தம் அதே ப்ரோட்டீன் தான் நம்ம உடம்புலையும் இருக்கு இல்லைன்னா நம்ம பாடி எப்படி வளரும் அந்த ப்ரோட்டீனை தின்னு அப்போ சேம் ஜீன் ப்ரசன்ட் இன் கோழி மாடு ஆடு மனுஷன் சேம் டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சேம் ஆன்சஸ்ட்ரி மாலிகுலர் லெவலில் போய் பார்த்தீ
பிரீடோட பாஸ்ட் அண்ட்ஸ் பிரெட் அப்படிங்கிறது அதாவது மல்டிப்ளை ஆகி நிறைய உயிரினமா நம்ம நிறைய பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வந்துருச்சு இல்லை இன்க்ரீஸ் ஆகிறது தான் பாப்புலேஷன் பிரெட்னா நியூ ஆர்கானிசத்தை உருவாக்குறது ஸோ மேன் ஹேஸ் பிரெட் இங்கே வந்து அவன் எதை சொல்கிறான் செலக்டட் பிளான்ஸ் பிளான்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் பிளான் பிரீடிங் பிளான் பிரீடிங் சொல்கிறோம் நம்ம மல்டிப்ளை ஆகிறது நம்ம பிரீடிங்கு இங்கே சொல்ல போகிறது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் பிளான்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் என்ன மாதிரி பிளான்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் அட்வான்ஸ்டு கேரக்டர் உள்ள பிளான்ட்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறோம் எங்கள் செலக்ஷன் என்ன ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க ஒரு துணியை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அது பெஸ்ட்டுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறதுனால தான் செலக்ட் பண்ணுறீங்க நல்லா இல்லாமல் பிடிக்காத துணி கிழிஞ்சு போன துணி நஞ்சு போன துணியை வாங்கிட்டு வருவீங்களா வாங்கிட்டு வர மாட்டீங்க ஸோ தட் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே அது பெட்டர் குவாலிட்டி தான் மென் ஹேஸ் பிரெட் செலக்டட் பிளான்ஸ் பிளான் பிரீடிங் தான் பிளான்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணுறது அண்ட் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த நாயெல்லாம் வித்தியாச வித்தியாசமாக வளர்க்குறாங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பு டைப்லலாம் அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ஹார்டிகல்ச்சர் ஸ்போர்ட் அண்ட் செக்யூரிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ்னா என்ன சார் கோழி சண்டைக்கு கோழி வளர்க்குறாங்க மாடு காளை அடக்கிறது அது விளையாட்டு தானே வீர விளையாட்டுங்கிறாங்க இல்லை அதான் ஸ்போர்ட் குதிரை பந்தயத்தில் குதிரை யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நாய்களுக்கெல்லாம் ஓட்டப்பந்தயம் வைக்கிறாங்க ஒரு சில ஊரில் ஸோ ஹார்டிகல்ச்சர்னா தோட்டம் தோட்ட வளர்க்குறது அக்ரிகல்ச்சர்னா க்ராப் பிளான்ஸ் நம்ம விவசாயம் ஸ்போர்ட்ஸ்னா அந்த விளையாட்டு செக்யூரிட்டினா வீட்டுக்கு காவலுக்கு நாய் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்ல நாய் எவனையும் போகக்கூடாது கத்தி காமிச்சு கொடுத்துரும் அந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி பர்பஸ் தான் மேன் ஹேஸ் டொமஸ்டிகேட்டட் டொமஸ்டிகேட்டட்னா என்ன அர்த்தம்னா நாயெல்லாம் ஒரு காலத்தில் ஒயில்ட் அனிமல்ஸாக இருந்துச்சு இன்னைக்கு நம்ம கூடவே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்குது தெருவுக்கு போனால் பத்து நாய் இருக்குது ஸோ இந்த நாய்கள் என்ன ஆயிடுச்சு ஹியூமனோட வளர கற்றுக்குச்சு அதான் டொமஸ்டிகேஷன் ஹியூமன் அவங்க வீட்டில் வளர்க்குறானோ பண்ணையாக வளர்க்குறானோ இல்லை ஹியூமன்ஸோட அதை அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குதோ ஆனால் ஹியூமனை மோஸ்ட்லி அஃபெக்ட் பண்ணாமல் அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குன்னா அது டொமஸ்டிகேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் மேன் ஹேஸ் டொமஸ்டிகேட்டட் மெனி வைல்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் கிராப்ஸ் ஸோ நிறைய வைல்ட் அனிமல்ஸ் வைல்ட் அனிமல்ஸ்னால் ரொம்ப மூர்க்கமாக இருக்கும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணாது நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் கேட்காது அதை டொமஸ்டிகேட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம யூஸ்க்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கணும்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி தான் பிளான்ஸ் வந்து நம்ம வளர்க்குற இடத்துல நீங்கள் நினைக்கிற இடத்துல பிளான்ஸை வளர்த்தா அது அக்ரிகல்ச்சர் அது நேச்சுரலாக வளர்கிற இடத்துல வளர்ந்துருந்தா அது வைல்டு பிளான்ஸ் அதுவாக வளர்கிற இடத்துல வளருது அதை நீங்கள் பக்குவப்படுத்தி அதை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணி கொஞ்சம் சேஞ்சஸ்லாம் வர வச்சு நீங்க நீங்க சொல்ற டைம் நீங்க சொல்ற இடத்துல அந்த கிராப் பிளான்ஸ வளர்க்குறீங்க அக்ரிகல்ச்சர் ஓகே ஸோ கிராப்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து டொமஸ்டிகேட் பண்ணிட்டோம் திஸ் இன்டென்சிவ் பிரீடிங் ப்ரோக்ராம் பிரீடிங்னா மல்டிப்ளை பண்றது ஹேஸ் கிரியேட்டட் பிரீட்ஸ் பிரீட்ஸ்னா வெரைட்டிஸ் தட் டிஃபர் ஃப்ரம் அதர் பிரீட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் டாக்ஸ் டாக்ஸ்ல நிறைய பிரீட் வந்துருச்சு டாபர் மேன்கிறாங்க என்னென்னமோ சொல்றாங்க பட் ஸ்டில் ஆர் ஆஃப் த சேம் குரூப் அது டாபர் மேன் நாயாக இருந்தாலும் சரி இந்த புதுசாக வேட்டை நாய் மாதிரி ஒன்று வளர்ப்பாங்க அதுவாக இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி எல்லாம் சேம் குரூப் தான் டாக்ஸ் தான் இட் இஸ் ஆர்கியூடு தட் இஃப் வித்தின் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் நூறு வருஷத்தில் மேன் குட் கிரியேட் நியூ பிரீட்ஸ் குட் நாட் நேச்சர் ஹேவ் டன் த சேம் ஓவர் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் எவ்வளோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க மனுஷன் செலக்ஷன் பண்ணி நூறு வருஷத்தில் எக்கச்சக்கமான வெரைட்டியை கொண்டு வந்துட்டான் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் எகோல் பல லட்ச வருஷமாக நேச்சர் செய்ய முடியாத ஒரு விஷயத்த நூறு வருஷத்தில் மனுஷ செஞ்சுட்டான் நிறைய நியூ வெரைட்டிஸை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகே அனதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்சர்வேஷன் சப்போர்ட்டிங் எவல்யூஷன் பை நேச்சுரல் செலக்ஷன் கம்ஸ் ஃப்ரம் இங்கிலாந்து ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க போகிற சப் டாபிக் பேர் க்ரீன் கலரில் பெருசாக கொடுக்கல பட் ஆனால் நம்ம பார்க்க போகிறது நேச்சுரல் செலக்ஷன் இன் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் மாத்ஸ் மாத்ஸ்னா பட்டர்ஃப்ளை பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருக்கும் மாத்ஸ் மேட் இன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க தட் இஸ் பிஃபோர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் செட் இன் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வந்தால் என்னாவோ காற்றில் பொல்யூஷன் அதிகரிக்கும் பொல்யூஷன் அதிகரிக்கிறதுனால சில பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அந்த இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் தயாரிக்கிறது சோப்பு
ஒயிட் விங்டு மார்க்ஸ்னா என்ன பட்டர்ஃபிளை ஒயிட் கலர்ல இருக்குது on trees then dark winged moths um, or melanized moths melanized na black color la irukku nadu black na exact black kedaiyadu konja color vande white ah illama maanarama mangi pochi appdi nartham so rendu moth edukranga white colored moths and melanized moths dark winged moths wing na and the butterfly ku wing la irukirad color ah solranga however in the collection carried out from the same area but after industrialization that is in 1920 1850 ku apra 1920 la thirupiyo and the marks oda and the numbers calculate pandranga there were more dark winged moths in the same area that is the proportion was reversed first 1850 la white winged moths nareyavo vella color pattamuchi nareyavo karupu color pattamuchi kammiyavo undichu industrialization ku apra இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் வந்து புகையெல்லாம் வெளிவட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல வெள்ளை பட்டாம்பூச்சி குறைஞ்சு போச்சு கருப்பு பட்டாம்பூச்சி நிறைய வந்துருச்சு இது ஏன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இங்க பாருங்க இது ஒரு மரம் மரத்தோட ஸ்டெம்ல இந்த பட்டை இருக்கு இந்த பட்டை எந்த கடலுக்கு இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் லைட்டா கலர் வந்து வெளுத்து போன மாதிரி இருக்கு அப்ப வெள்ளை பட்டாம்பூச்சும் இருக்கு கருப்பு பட்டாம்பூச்சும் இருக்கு இப்ப இதோட ப்ரடேட்டர் யாரு பேர்ட்ஸ் பறவைகள் அந்த பறவைகள் பார்க்கும் போது அது கண்ணுக்கு இவன் தெளிவா தெரியுமா இவன் தெரிய மாட்டான் லைட் கலருக்கு லைட் கலர் டல் கலருக்கு டல் அந்த லைட் கலருக்கு ஒத்து போயிடுவான் அப்ப இவன் நிறைய பேர் இருந்தா இவனை பூச்சி பிடிச்சி 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 தின்னு போயிடுச்சு பூச்சியில பேர்ட்ஸ் வந்து இவனை பிடிச்சி பிடிச்சி தின்னு போயிடுச்சு இவன் ஜாஸ்தி இவன் கம்மியா இருந்தான் சரி அடுத்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுக்கு அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வருது இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் என்ன நிறைய இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க புகை வெளியே விடுது அந்த புகையில கருப்பு கலர்ல அந்த இது தூள் மாதிரி பறக்கும் அந்த புகை வந்து மரத்தோட பட்டையில படிஞ்சு 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 மரம் வந்து கருப்பாயிடுச்சு எல்லா மரமும் கருப்பு மரத்துல அந்த மெலனைஸ்டு இன்செக்ட் வந்து மறைஞ்சு போன மாதிரி ஆயிடுச்சு ஒயிட் கலர் இன்செக்ட் பழுச்சுன்னு தெரிஞ்சிச்சு இப்ப யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தா பூனைக்கு ஒரு காலம் வராங்கல்ல அந்த மாதிரி இப்ப பறவைகளுக்கு இவன் தெளிவா தெரியறான் இவன் தெளிவா தெரியல அப்ப பறவைகள் இவனை அடிச்சு பிடிச்சி தின்னு போயிடுச்சு இவனோட எண்ணிக்கை ஜாஸ்தி இவனோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சு போயிடுச்சு இதுதான் நேச்சுரல் செலக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் த எக்ஸ்பிளேஷன் புட் ஃபோர்த் ஃபார் திஸ் அப்சர்வேஷன் வாஸ் தட் ப்ரடேட்டர்ஸ் வில் ஸ்பாட் ஏ மாத் அகேன்ஸ்ட் ஏ கான்ட்ராஸ்டிங் பேக்ரவுண்ட் ஸோ பார்த்ததும் பழிச்சுன்னு தெரியணும் பச்சை கலர்ல ஒரு சட்டையை போட்டு போனோம்னா நம்ம பழிச்சுன்னு தெரியும் ஆரஞ்சு கலர் சவப்பு கலர் மஞ்ச கலர் இந்த மாதிரி கலர் ஷர்ட் எல்லாம் போட்டு போனா பழிச்சுன்னு தெரியும் ஒயிட் கலர் டல்ல லைட் ப்ளூ கலர் இந்த மாதிரி எல்லாம் போனா பழிச்சுன்னு தெரிய மாட்டோம் அந்த மாதிரிதான் இது ஓகே சோ ப்ரடேட்டர்ஸ் வில் ஸ்பாட் ஏ மாத் அகேன்ஸ்ட் கான்ட்ராஸ்டிங் பேக்ரவுண்ட் ஆப்போசிட் பேக்ரவுண்ட் கான்ட்ராஸ்டிங்னா ஆப்போசிட் டியூரிங் போஸ்ட் இண்டஸ் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பீரியட் அதாவது போஸ்ட்னா பின்னாடின்னு அர்த்தம் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பீரியடுக்கு அப்புறம் the tree trunks became dark due to industrial smoke and shoots so smoke and shoots na and poga poga la iruka kari adu vandu padinji and the stem vandu dark color aichu under this condition the white winged moth did not survive due to predators dark winged or melanized moth survived before industrialization set in industrialization ku munadi thick growth of almost white colored lichen covered the trees லைக்கன் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இம்பார்ட்டண்டான ஒரு வார்த்தை லைக்கன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்கானிசம் மியூச்சுவல் அசோசியேஷன் ஆர் சிம்பயாட்டிக் அசோசியேஷன் பிட்வீன் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை இது வந்து ஒரு பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர் இது எங்க வரும் பொல்யூஷன் ஃப்ரீ ஏரியால மட்டும்தான் வரும் பொல்யூஷன் ஃப்ரீ அதாவது பொல்யூஷனே இல்லாத இடத்துல மட்டும்தான் லைக்கன்ஸ் வரும் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்கு முன்னாடி பொல்யூஷன் கிடையாது லைக்கன்ஸ் மரத்தோட பட்டைகள்ல வளர்ந்துச்சு அது ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் மரப்பட்டைகளுக்கு ஒயிட் கலர்ல கொடுத்தனால ஒயிட் மாத் எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு அதோட அப்படியே மிங்கில் ஆகி கேமோ ஃபிளாஜ் அப்படிம்பாங்கல்ல சுத்துப்புறத்துல இருக்கிற மாதிரி அந்த சுத்துப்புறத்தோட ஒத்து போயிடுறது இப்ப நான் காடுகளுக்குள்ள எல்லாம் போன இந்த சட்டை போட்டு போனா நான் இருக்கிறது தெரியாது செடியோட செடியா இருப்பேன் அதான் கேமோ ஃபிளாக் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த ஒயிட் கலர் வந்து லைக்கனோட லைக்கனா இருக்கிறதுனால அந்த மாத் இருக்கிறது தெரியல ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் முன்னாடி போஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன்ல லைக்கன் என்ன ஆகும் பொல்யூஷன் வந்தா செத்து போயிடும் இருக்காது அந்த இடத்துல லைக்கன் இல்லாதனால மரத்துல வந்து புகை கறி எல்லாம் பழிஞ்சதுனால கருப்பு கலர் மாத்து அதோட கறியோட புகையோட புகையா இருந்துச்சு ஒயிட் கலர் மாத்து தெளிவா தெரிஞ்சிச்சு தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் ஸோ ஒயிட் கலர் லைக்கன் வந்து கவர் பண்ணி இருந்துச்சு இன் தட் பேக்ரவுண்ட் ஒயிட் பிங்க் மாத் சர்வைவ் பட் த டார்க் கலர் மாத் வேர் பிக்டு அவுட் பை ப்ரடேட்டர்ஸ் 
do you know that lichens can be used industrial pollution indicators apna enna tho pollution irukra area la lichens valaradu pollution illada edathula mattumna lichens valarum endha edathula lichens irukko anga pollution illa apdi nartham they will not grow in areas that were polluted polluted area la varadu hence moths that were able to camouflage camouflage da and avangaloda and sutruparathoda avanga ondrinichikirathu themselves that is hide in the background survived epo and the lichens oda lichens or lichens oda camouflage ai escape aitanga white color moth industrialization ku munadi this understanding is supported by the fact that in areas where industrialization did not occur in rural areas the count of மெலானிக் மாத்ஸ் வாஸ் லோ ஸோ அதே கிராமப்புறத்துலலாம் போய் இண்டஸ்ட்ரி இல்லாத இடத்துல பார்க்கும்போது அந்த மெலானின் மெலனைஸ்டு மாத்ஸ் கம்மியாகவும் ஒயிட் மாத்ஸ் ஜாஸ்தியாகவும் இருக்குது அதே இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்ட் ஏரியாவில் ஒயிட் மாத்ஸ் கம்மியாகவும் மெலனைஸ்ட் மாத்ஸ் ஜாஸ்தியாகவும் இருக்குது திஸ் ஷோட் தட் இன் அ மிக்ஸ்ட் பாப்புலேஷன் தோஸ் தட் கேன் பெட்டர் அடாப்ட் சர்வைவ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் பாப்புலேஷன் சைஸ் அடாப்ட்னா தங்களை மாற்றி அமைச்சுக்கிறது தங்களோட சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி யார் அவங்கள மாற்றிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் சர்வைவ் ஆவாங்க நேச்சுரல் செலக்ஷன் ரிமெம்பர் தட் நோ வேரியன்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வைப்ட் அவுட் இந்த இடத்துல இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்கு அப்புறம் ஒயிட் மார்க்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போகல நம்பர் குறைவா இருந்தாங்க இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்கு முன்னாடி மெலனைஸ்டு அந்த டார்க் கலர்டு டார்க் விங்டு மார்க்ஸ் அழிஞ்சு போகல கம்மியான நம்பர்லாம் இருந்தாங்க அதான் இங்க ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்றாங்க சிமிலர்லி எக்ஸஸ் யூஸ் ஆஃப் ஹெர்பிசைட்ஸ் ஹெர்பிசைட்ஸ் என்ன பண்ணும் தேவையில்லாத பிளான்ஸை கொல்லும் பெஸ்டிசைட்ஸ் பெஸ்டை கொல்லும் சிஐடிஇஎஸ் அப்படின்னா கொல்றதுன்னு அர்த்தம் தேவையில்லாத வீடு பிளான்ட்டை கொள்றது ஹெர்பிசைட் பெஸ்ட்னா பூச்சை கொள்றது பெஸ்டிசைட் ஹேஸ் ஒன்லி ரிசல்ட் இன் செலக்ஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டிஸ் இன் ஏ மச் லெஸ்ஸர் டைம் ஸ்கேல் இதில் என்ன சொல்றாங்க நீ ஹெர்பிசைட் யூஸ் பண்ணி தேவையில்லாத களை செடிகளை கொள்றேன்னு இன்செக்டிசைட யூஸ் பண்ணி இன்செக்டை கொள்றேன்னு ஆனா அந்த இன்செக்டிசைடு வருஷத்துக்கே எகெயின்ஸ்டா ரெசிஸ்டன்ட் எதிர்ப்பு சக்தியோட பூச்சிகள் டெவலப் ஆயிடுச்சு அந்த விஷத்தன்மைக்கே எகெயின்ஸ்டா தேவையில்லாத செடி ஸ்ட்ராங்கா வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அப்போ இங்க செலக்ஷன் நேச்சுரல் செலக்ஷன் என்ன பண்றாங்க பெட்டர் அடாப்ட் ஆன பூச்சிகள் பெட்டர் அடாப்ட் ஆன தேவையில்லாத செடிகள் வளர்றத தூண்டி விட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு திஸ் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ ஃபார் மைக்ரோப்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் விச் வி எம்ப்ளாய் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆர் ட்ரக் அகெயின்ஸ்ட் யூ கேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் செல் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம மருந்து ஆன்டிபயாட்டிக்லாம் எடுத்துக்கிறோம் அது என்ன பண்ணுது நம்ம பாடியை சப்ரஸ் பண்ணி நம்ம பாடியில் கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை கொள்ளுது ஆனால் அடுத்த அட்டாக் நமக்கு வரும்போது ஏற்கனவே வந்ததை விட ஸ்ட்ராங்கான மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து நம்மளை அட்டாக் பண்ணும் ஏன்னா ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தோட ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுது அழிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி தி ஸோ அதுதான் விஷயம் ஹென்ஸ் ரெசிஸ்டன்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் செல்ஸ் ஆர் அப்பியரிங் இன் என் டைம் ஸ்கேல் ஆஃப் months or years and not centuries so in the antibiotic drugs la use pannadanal onnu illa inda corona virus sila maadangalliye another variant another variant third variant fourth variant inna nomo per la vechaangalenga corona vandu apdiye evolve aagikitte irundichu adapt aagikitte irundichu kaaranam enna aduk against nama marundu saapra saapra adha nama strengthen pannikitte irundom andha marundu kuda கொரோனா ஒன்றும் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அது அப்படி அப்படி மியூட்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சு அடுத்தடுத்த வெரைட்டி வந்துகிட்டே இருந்துச்சு அதான் சொல்கிறாங்க அடாப்ட் ஆகிக்கிறது தீஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் பை ஆந்த்ரோபோஜெனிக் ஆக்ஷன் ஆந்த்ரோபோஜெனிக்னா ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி ஹெர்பிசைடு யார் போடுறா ஹியூமன் தான் போடுறா இண்டஸ்ட்ரியல் யார் கொண்டு வந்தா ஹியூமன் தான் கொண்டு வந்தான் அப்புறம் இன்செக்டிசைடு யார் போடுறா ஹியூமன் தான் ஆன்டிபயோட்டிக் யார் தயாரிச்சா நம்ம தான் ட்ரக்ஸ் யார் தயாரிச்சு யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம தான் ஹியூமனோட ஆக்டிவிட்டினால வரக்கூடிய எவல்யூஷனை anthropogenic action abrimo this also tells us uh, that evolution is not a directed process in the sense of determinism it is a st- stochastic process based on chance events in nature and chance mutation in the organism so by chance nadakkaradhu dhane thavara solli vecha mari step by step nadakkaradhu mutation kadaiyadhu so this is the thing next what is adaptive radiation இந்த டாபிக் நாளைக்கு பார்க்கலாம் இது இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் நாளைக்கு அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் நாளைக்கு பார்க்கலாங்க அடுத்து பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன் இருக்கு அதையும் சேர்த்து நாளைக்கு பார்த்துடலாம் அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் அண்ட் பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன் நாளைக்கு பார்க்கலாம் அப்புறம் அடுத்த ரெண்டு டாபிக் தான் இருக்கும் அதையும் நம்ம அதுக்கு அடுத்த நாளில் எவல்யூஷனை முடிச்சுட்டு அடுத்த சாப்டர் போயிடலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் நாளைக்கு காலையில் மீட் பண்ணலாம் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம்
டவுட் இருந்தா ரேஸ் ஹேண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லையா அதுல கேட்கணும் லைன் பை லைன் எம்எல் எல்லாம் படிக்கணும் அதுல வந்த கேள்விகளுக்கு நம்ம கரெக்டா ஆன்சர் பண்ண முடியும் லைன் பை லைன் படிச்சிருங்க நாளைக்கு நம்ம காலையில மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ சோ மச் டேக் கேர் பை சி யூ ஆல்